Sebanyak 287 website telah diblokir. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom saat jumpa pers di kantor Bepom Jakarta Selasa 26 Mei 2014. Pemblokiran situs internet dilakukan karena memasarkan obat, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan secara ilegal dan palsu. Melalui operasi Pangea 7 yang dilakukan oleh Bepom yang bekerja sama dengan International Criminal Police Organization, ada sebanyak 302 situs internet yang memasarkan produk ilegal secara online. Untuk meningkatkan kerjasama kami tentu kami kita lihat di sini ada kepolisian dengan PPATK dengan masyarakat kita tingkatkan awareness masyarakat bahwa membeli secara online itu sangat berisiko. Kemudian kita harus telusuri dengan bekerjasama dengan kepolisian ini ranah cyber crime kita sudah meminta blokir kepada Kominfo ada hingga hari ini sudah 287 website sudah diblokir dari 302 yang kami minta yang sisanya itu masih dalam proses Kepala Badan POM Dr. Roy Paringa selaku Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal telah mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk memblokir website tersebut. Namun hingga saat ini, Kominfo hanya memblokir 287 website. Roy Paringa menegaskan, agar masyarakat lebih waspada terhadap produk-produk yang ditawarkan melalui online karena sangat beresiko untuk kesehatan. Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informatika Kominfo Heru Supriyatno dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa masih terjadi banyak kendala yang membuat sebagian situs internet belum bisa diblokir. Konten-konten yang tidak bisa diblok, nggak boleh diblok, seperti itulah maksud saya. Jadi hanya ada konten itu aja yang diblok, sehingga kami perlu uh, datangin atau membuat surat kepada Uh, penyedia ini katakan tadi ada contoh uh, kaskus, kemudian ada juga uh, buka lapak, terus kemudian ada bekas.com yang uh, perlu kita uh, sampaikan dalam bentuk surat untuk dilakukan pemblokiran. Hanya dia yang bisa melakukan. Sebagian situs yang belum diblokir akan segera ditindaklanjuti. Pihak Kominfo akan melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak penyedia layanan situs untuk melakukan pemblokiran. Dwi Putri, Edi Junaidi, TV Kesehatan, melaporkan.